Իջևանի բախումներից հետո իրավապահները բերման են ենթարկել 22 մարդու եւ ըստ երեքը ոստիկանություն են ներկայացել ինքնակամ։ 11 մարդու ոստիկանությունը շարունակում է որոնել քնչական կոմիտեի տվյալով, 13-ը ձերբակալվել է անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով։ Նրանց հարցակնել են հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ 7-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ 5 հոգի ունի վկայի կարգավիճակ։ Ծառահատմախնդրով 4 շաբթի 3-օյան իջևանի բնակիչները փակել էին Հայաստան Վրաստան միջպետական ճանապարհը։ Նրանց հետ բանակցելու էր գնացել ոստիկանապետ Վալերի Յոսիպյանը։ Բախումներ էին սկսվել ոստիկանների ու ակցիայի կազմակերպիչների միջև։ Դեպքի վայրից հեռանալուց հետո կես գիշերն անց կարմիր բերետավորները մտել էին իջևանի բնակիչների տուն բերման ենթարկել տղամարդկանց։ Իկան դուրը դմփոսնում էին դմփոսնում, բացեցի բացեցի ոչ ուզություն, բա շոր է թակի գնանում, ոսի որ դա են գերջը։ Եմ մի դին ասեց չուզում գա բորնի ուժով բա։ Դիմադրեցի աղբեր կցել են ստեր, ստեր ես մի գել արդեն այը զարանքում այն դեղից կցել են դրսից։ Վայնց է դու աղբեր չգիտեմ ունցահարդեմ դեմ � Հանդանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ նահանգների ռազմածովային ուժերի նավը Հորմուզի նեղուցի շրջանում իրանական անոթաչու սարք է խոցել։ Թրամփը հավելել է, որ հետախուզական սարքավորումը Հորմուզի նեղուցի շրջանում ամերիկյան նավերից գտնվել է 900 մետր հեռավորության վրա։ Նրա խոսքով անոթաչու սարքը սպառնացել է, թե Միացյալ նահանգների նավի եւ թե անցնակազմի անվտանգության է, այդ պատճառով էլ ոչնչացվել է։ Թրամփը կոչ է արել մյուս երկրներին դատապարտել իրանի գործողությունները եւ պաշտպանել իրենց նավերը։ Իրանի արտակին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը նյու-յորքում դրա գրողներին ասել է, որ իրենք տեղեկություններ չունեն անոթաչու սարքի կորստի մասին։ Տղամարդը որ հրկիզել էր Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքի անիմեի արտադրությամբ զբաղվող Կիոտո Անիմեիշն Ստուդիան հայտարարել է, որ իրենից գողացել էին իր նովելը։ Ճապոնիայի պատմության մեջ ամենավող բերկական հրդեհներից մեկի զոհերի թիվը հասել է 33-ի, 36-ը տարբեր աստիճանի այրվածքներ են ստացել։ Հինգշաբթի առավոտյան տղամարդը ներխուժել էր Ճապոնիայի Կիոտո Անիմեիշն Երահարկ Ստուդիայի առաջին հարկ, հատակին բենզին լցրել և վարարանի կրակայրիչով հրկիզել ամբողջ շենքը։ Հրդեհը անմիջապես տարածվել էր շենքով։ Մոտ 740 մետր մակերեսով երահարկը գրեթե ամբողջությամբ այրվել էր։ Ձերբակալված տղամարդը չի կարողացել ցուցմունք տալ այրվածքների պատճառով։ Միայն ձերբակալության ժամանակ հասցրել է ասել, որ Ստուդիան իրենից գողացել է իր նովելը։ Մինչ Ֆրանսիայում ակաղաղի համառությամ բորբոքվում է Մորիս Ակլորի շուրջ դատական վեճը, մեկ այլ նման գործով արդեն վճիռ կա։ Կոկո Անունով Ակլորը տուգանվել է 500 եվրոյով։ Տեղի ոստիկանները ստուգել են Կոկոյի վոկալ տվյալները, պարզել, նա ծուղրուղ է կանչում 26 ռոպեում 23 անգամ։ Բացի 500 եվրոն Կոկոյի տերը կորցրել է եւս 2000 եվրո փաստաբան վարձելու համար։ Մարնի Լ Կոմպիեն փոքր քաղաքի բորտուղեկցորդուհիներից մեկն է դատի տվել Հարևանի Ակլորին, որովհետև չի կարող անում հանգստանալ թրիչքներից առաջ։ Ակլորատերերը վճռի հետ համաձայն չեն, պատրաստվում են բողոքարկել։ Իսկ այս կադրերում արդեն աշխարհահրճակ դարձած Մորիսն է, նրա դատական ակտը կհրապարակվի սեպտեմբերի սկզբին։ Նրա անունը մուրիկետ էր, որովհետև ծնվել էր փոքր, շատ փոքր ձվից։ Հետո մուրիկետը մեծացավ, հասկացանք, որ էլ չեն կարող նրան մուրիկետ կոչել, այդպես էլ չկարողացանք մորթել նրան։ Անունը փոխեցինք Մորիս։ Նա ծնվել է այստեղ, նա կմնա այստեղ։ Տեսեք նա այլևս չի երկում։ Բոլորը որ պնդում են, թե Մորիսը ծողրուղու է կանչում առավոտից գիշեր, սուտում են։ Մորիսի ձայնը հանգստի զրկել է Հարևան Թոշակար ու Ամուսիններին։ Իմ հաճախորդները պարզապես ցանկանում են խաղաղություն եւ հանգստություն։ Նրանք Թոշակարու են եւ ուզում են քնել առավոտյան, մինչև որևէ խելամի ջամ։ Բնական է, որ ակաղաղը առավոտյան կանչում է, բայց դա բնական է գյուղերում։ Իսկ սա քաղաքամեր տարածք է ու դա է վեճը։ Մենք գյուղում չենք։ Վեճը սուր է։ Բոլոր գյուղամեր տարածքների թրջնատերերը համախմբվել են Մորիսի շուրջ, որպեսզի վատ նախադեպ չդառնա։ Ֆրանսիայի խորհրդանիշի դեմ նման ոտնձկությունը։ Ֆրանսիայի հարավարև մուտքում գտնվող Գաջակի գյուղապետը օրենք է մշակում, ըստ որի գյուղական տարածքում եկեղեցու զանգերը միշտ կարող են հնչել, ակաղաղները ծուղրուղու, կովերը։ Իսկ էշերը իհակ անչել։ Հայտարարություն է, որ գյուղացիները պետք է դատարան գնան այն մարդկանց պատճառով, որ եկել են քաղաքից։ Մենք իհարկե է հյուրընկալում ենք յուրական ճուրին, բայց նրանք պետք է հարգեն մեզ։ Չէ որ ես չեմ պահանջում վերացնել երթևեկության ձայնը, երբ գնում եմ քաղաք։ Պարոն Բրունոն ինքն էլ կենսաթոշակառու ֆերմերը, պահանջում է, որ կառավարությունը դասակարգի գյուղական ձայները, որպես երկրի մշակութային ժառանգության մաս։ Կարծում եմ ժամանակն է հասկանալու, որ գյուղի բնակիչները գյուղական աղմուկի իրավունք ունեն։ Չէ որ ոչ ոք չի արկելու մորինակ ռեստորանների աղմուկը քաղաքներում։ Գյուղական ձայներով դեռ աղմուկում է դատական վեճը, իսկ տիկին քորինի տնամերծում ամենաշատը որոշման են սпасում հավերը, հանկարծ չկալանավորեն իրենց միակ Մորիսին։ Կիլիկյո դրոշները, որոնք ամեն անգամ գոհարի համերգներին ծածանում էր բազմահազար հանդիսատեսը, հիմա ծածանվելու են էկրանից այն կողմ, պատմական հերոսների ձեռքերում։ Երեկ Բեյրութի Մետրոպոլիս Էմպայր Սոֆիլ կինոթատրոնում իբանանի կառավարության անդամներ, պատգամավորներ, հայհամայնքի ներկայացուցիչներ, պտավորականներ ու մշակույթի գործիչներ շտապում էին Կիլիկյա արյուծների երկիր երեկ պատմական ֆիլմ ակնարկների փակ դիտմանը։ Գոհար ընդանիկը եւ Խաչադուրյան ընդանիկը այս ֆիլմով հայության մեծ բադիվ եւ մեր հոգեմտավոր եւ իսկական արժեքներուն ցևով մա արցականքում մի դան ներկա աշխարի մեջ 
Կահապարնախաձերնության աջակից հարութխաճատուրյան է հավատացնում է, այս նախաձերնության նպատակն է սերունների մեջ վարպահել, երբ եմնի հզոր և հպարթակավորության ժարանգները լինելու գաղապարը։ Վիլմ անելը միշտ կար մեր միտքի մեջ, դեղացնելու աշխարին։ Վիրմակնարկները նկարահանել է Հայաստանյան դոմինո պրադակշն ընկերությունը։ Մենք ուզմենք ծույստանք թե ինչ տեղանքներ վիրմ արտադրության ամար, թե ինչ դերասանական, թե ինչ Երարշտությունը ձայնագրվել է գոհար սինվոնիկ նովագախմբի և երկճախմբի կատարմամբ։ Սակիլի կյայի հայոց թակավորության մասին առաջին խաղարկային պիլմն է։ Սեղծագործական թիմա Հույսունի պիլմը Հայաստան բերելուց հետո միջազգային կինոշու կահանել։